，集市的上半场赶上熟悉的店老板清仓，买了不错的东西。现在是下午了，太阳特别足，我们一路走，一路流汗。又遇到了很多很多的好东西，大家跟我一起来逛吧。今天天特好，太阳挺足的。现在是二零二二年四月十日下午，我们在平安古董集市现场。嗯。这有一堆老广告搪瓷牌。这是一卷老布料。这些老布料啊，都挺便宜的，可别小看它们。它们其实做一些东西啊，效果也特别好。可是我不知道做什么，看着特好，自己手艺不行。对，以前才五百多块钱，这么多，嗯，好看，这颜色也挺好的，印着那个电招的那种大包袱皮儿吧。这个搪瓷牌写了“天狗牌”的酱油 ，OK， 两面的，特别好看。很喜欢这种地摊捡漏的感觉，能够遇到意想不到的东西，还能用很便宜的价格给它淘回来。嗯、挺好看的，两面啊。全是汉字的这个围裙还挺好看的，把它买回去。完了，多杰又看见他喜欢的白色的帆布包了。就这种帆布包，我们家至少有六七个。然后每次看见呢，特别喜欢，就必须买。不过这几个我觉得应该挺贵的，我不知道他舍得不舍得。这个帆布包其实挺好看的，它是用老布，然后手工做的大铆钉。但是有个问题，你看他那拎手啊特别小，不能挎着，也不能背着。就这种包吧，就有点不方便。就光拎着，就是你比如说手头再拿一个，这就不好弄。这就是一个装饰性比较强的包。不过他的意思是，两边可以弄袋儿，可以背着。看看价格，这个人民币快两千了，这算了吧，这个。哎呀，真是太巧了，一直就想找这样的包，因为我们有几个比较大的帆布包，但是兜少，有的有里兜，没有外兜。所以呢，想找一个漂亮的，缝在这个帆布袋的外边儿。这是他自己做的，用一个横做的。然后装手机特方便。装手机，装手机。嗯，挺好的。您看这个包，就是刚才那个跟围裙似的那个东西改的。改的还挺好看的，其实也挺方便的，放个小手机就特别适合日本这块儿。看这，您自己做了，人手工活儿，贵点贵点。我试了一个。哦。我直接做的包，单独也行。可以啊。薄的这个垫，卡式。由于众所周知的原因，现在上海发不了货了，一些其他的城市也受影响，物流非常非常的缓慢，我就不买什么东西了，省得家里积压的东西太多。就在我做这个节目的时候，知道从日本到中国的这个 EMS 完全停了，好了，现在彻底躺平了。
。下边大家一边欣赏音乐，一边跟着我逛吧。千里河吧。小包多好看，小花儿，好、哦，再看我的袋子，一下子也挺好的。嗯、这是一个布兜吗？这样子，小小袋子。我是吴晨，现在是平安古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛集市，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。今天实在是太热了，逛了一会儿就满头大汗的，准备找个阴凉地儿稍微休息休息，再继续逛。没有带块布，哎，有布。买的这个试染的布刚好可以坐在地上，它多结那胆囊炎刚好，吃不了太油腻的，凑合凑合就完前面这单元是老外的。集市的这一边有一片草地和一些零星的树木，人们三三两两的在这儿休息、乘凉、野餐。休息好了，我们继续再逛逛。嗯，多少多？这个写字台两万六日元，后来算了算，一千三十人民币，就是太大了，就在日本这种大家具，搬家呀、啊、什么特别不方便。太损损了，钉子，钉子
呢。它里面死掉。不是，不是笋啊、哦，就这种。有点太大了，搬家不方便。卖布的那地儿。养养挠在日本叫孙子的手，特别形象。可以吗？是我看看。哦，这个是防雨吗？不会潮是吗？那拿这个挺好的，要是不贵的话就买这个吧，然后大不了油破了就不要了。他想野营用这个，挺好的。他有时间在店里住嘛，特别好。买衣服用没有油。嗯。哦，哎，那是干嘛的？嗯，啊，救生圈吧，那意思。对，就是钓水泥。钓水泥的。路上看见了一个老木头架子，非常适合营造侘寂的那种氛围。如果摆上古朴的杯子碗，效果会很好。这个漆器的小纸盒里放的是那个玻璃糖纸叠的千纸鹤，这也拿出来卖，真逗。看看那么小，应该是糖纸盒。嗯，有了这种斑驳露出那个木色的老漆器盘子，这个可以拿回自己用。两千不贵。行，这可以拿出来。小孩干嘛呢？学习用的是吧？好啊，可爱。这集市结束了，我们准备去吃个牛肉拉面，还要坐一趟公共汽车才能到。我们去的这家呢是甘蓝牛肉面，是在三条。下了公交车再走一段就到了，在商业街里面。我们拿了这么多东西，就为了吃一盘牛肉面。可想而知有多长。这期的购物品介绍即将播出，欢迎大家收看，谢谢。